মহান রব্বুল আলমিনে শোকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত মুসল্লি আলেকারাম আজকের খুববায় আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ বিষয়টি হল আল হাজরু মিনাল বেদা অর্থাৎ বেদার থেকে সতর্ক কর বেদার থেকে নিজেকে পরিবারকে সমাজকে রক্ষা করা বাঁচানো এই বিষয়ের অপরিহার্যতা সম্পর্কে পুরানে কারিম এবং সহি হাদিসের আলোকে আমরা আজকের ফুটবায় আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আলবেদা এই শব্দটির সাথে আমাদের এই চমকদের মানুষ এই বাংলাদেশের মানুষ খুব বেশি পরিচিত না আর পরিচিত হলেও শুধুমাত্র সাপ্তিকভাবে পরিচিত কিন্তু এটির পারিবেশিকভাবে বেদাত কি এবং বেদাতের মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে এই বাংলার জনপদের মানুষ অবগত নয় আবার কেউ কেউ বেদাত শব্দটি শুনলেও তারা এটাকে কোনো খারাপ কিছু মনে করেন না কারণ এটার সাথে আরেকটি শব্দ সংযুক্ত হয়ে বাংলাদেশের যত বেদাত আছে সমস্ত বেদাত হাসানা হয়ে গেছে সুন্দর বেদাত বেদাত হলে কোনো অসুবিধা নেই কারণ এটা সুন্দর বেদাতে হাসানা বাস এই হাসানা শব্দ সংযুক্ত করে সমস্ত বেদাতকে বৈধতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ বেদাত যেটা সেটা তো সুন্দর হবে সুন্দর না হইলে মূল জিনিসের চাইতে সুন্দর না হইলে সেটা তো সমাজে মার্কেটে বাজারে চলে না এই জন্য প্রত্যেকটা নকল জিনিস ভেজাল জিনিস মূল জিনিসের চাইতে সুন্দর থাকে বাহ্যিকভাবে দেখতে সুন্দর থাকে স্বর্ণ যেগুলো মূল খাটি স্বর্ণ আর যেগুলো নকল ভেজাল ভেজালগুলোই বেশি চকচক করে বেশি সুন্দর দেখা যায় কিন্তু নকলগুলো এত বেশি চকচক করে না এইভাবে প্রত্যেকটি জিনিস ভেজালগুলোই বেশি সুন্দর দেখা যায় বাহ্যিকভাবে তো এই জন্য বেদাত যেগুলো সেগুলো মূল এবাদতের চাইতে সুন্নতের চাইতে দেখতে শুনতে বলতে একটু চাকচিক্যময় একটু বাহ্যিক সুন্দর দেখা যায় এই জন্য সবাই মনে করে যে এটা বেদাত হলেও অসুবিধা নাই এটা তো বেদাতে হাসা না এটা সুন্দর বেদাত অর্থাৎ এই বিভিন্নভাবে বেদাত শব্দটি নিয়ে বেদাতের পরিবেশাটি নিয়ে এই জাতি মারাত্মক গোমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত এই জন্য আমাদেরকে বেদাতের বিষয়টি বেশি বেশি পরিষ্কার হওয়া দরকার এবং জাতিকে এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সতর্কীকরণ দরকার কারণ যারা বেদাত পড়েন তারা বেদাতের প্রকৃত অবস্থা ক্ষতিকর দিক না জানার কারণে তারা কিন্তু বেদাত করেন মূলত তারা যদি জানতেন বেদাতের সঠিক চিত্র বেদাতের মারাত্মক ক্ষতিকর দিক তাহলে এই বাংলাদেশে আমার মনে হয় না কেউ ইচ্ছা করে এই বেদাত করত এই জন্য বেদাত স্পষ্টীকরণ বেদাত সম্পর্কে জাতিকে সতর্কীকরণ এটি বর্তমান ওলামায় কারামদের এবং দাইন আল্লাহদের একটি বড় কর্তব্য সম্মানিত বায়ু বোনেরা আমরা বেদাত বিষয়ে কয়েকটি মূল পয়েন্ট এই সংক্ষিপ্ত খুদবার মধ্যে আমরা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ প্রথমে আসবো আমরা বেদাত কি বেদাত কাকে বলে বেদাতটা কি জিনিস দ্বিতীয় বেদাতের শ্রেণী বিভাগ বেদাতের ভাগ আছে কি না বা বেদাতটা কয় ধরনের হইতে পারে কীরকম বেদাত তিন নম্বর বেদাত করলে লাভ কি ক্ষতি কি এটার দ্বারা অসুবিধা কি বেদাতের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করব চতুর্থত আমাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অসংখ্য অগণিত বেদাত রয়েছে সেখান থেকে কয়েকটি বেদাতের চিত্র আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এই চারটি পয়েন্টে আমরা আজকের খুব আলোচনা করব ইনশাল্লাহ 
প্রথমে আসি আমরা বেদাত কি বেদাত কাকে বলে আমাদের দেশে কিছু কিছু ভাইয়েরা আছেন নিজেদেরকে সুন্নি দাবি করেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মূল দাবিদার মানে তাদের সংগঠনের নামেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং তারাই একমাত্র নিজেদেরকে সুন্নি মনে করেন কিন্তু এই সুন্নি নামের আবরণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিভাষাটির আবরণে দুনিয়ার অসংখ্য শিখ এবং বেদাহাতের বেড়া জালে আবদ্ধ তো তারা এই বেদাহাতটাকে একটা হাসি ঠাট্টার বিষয়ে পরিণত করে তারা বলেন কয় একটা দাঁতওয়ালা আর একটা দাঁত নাইওয়ালা কয় দাঁত থাকলে বা দাঁত দাঁত না থাকলে বেদাত বেদাত মানে দাঁত নাই দাঁত নাইওয়ালা এটা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে কয় এটা তেমন কোনো বিষয় নাই এটা দাঁত নাইওয়ালা বেদাত মানে দাঁত নাই মানে এটা কোনো ক্ষতিকর কিছু না কারণ তারা সমস্ত বেদাতকে হাসা না দিয়ে বেদাহাতের সার্টিফিকেট বেদাহাতের বৈধতা দিয়ে দিয়েছেন এই জন্য জাতি জাতে বেদাহাত বুঝতে না পারে এই জন্য এটাকে হাসি ঠাট্টার বিষয়ে পরিণত করেন আবার কোনো কোনো বাইরে আছেন তারা বেদাত সম্পর্কে অবগত কিন্তু বলেন যে অসুবিধা নাই এটা আমাদের আঁকা বেড়ারা এইভাবে করছেন এটা যদি হাসানা না হইতো তা আমাদের আঁকা বেড়ারা এটা করতেন না এই জন্য আমাদেরকে বেদাহাতের সংজ্ঞা বেদাহাত কাকে বলে আবার কেউ কেউ দেখবেন বলেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বা সাহাবাই কেরা না করলে যদি বেদাত হয় তাহলে তো নবী সাল্লাম কোনোদিন মোয়াজিনি করেন নাই আল্লাহ রসুল তো কখনো মোয়াজিন ছিলেন না সবসময় তো ইমাম ছিলেন তাহলে তো আজান দেওয়া বেদাত কারণ নবী সাল্লাম নিজে তো কোনো আজান দেন নাই তাহলে আমরা আজান দিব কিভাবে আচ্ছা আবার কেউ কেউ বলেন যে নবী সাল্লাহ ইসলাম তো এরকম বিমানে সরে বস করেন নাই নবী সাল্লাহ ইসলাম তো এরকম বাসে সরেন নাই প্যানের নিচে বসেন নাই তাহলে এগুলো তো বেদাত আবার কারো কারো বক্তব্য হলো নবী সাল্লামের যুগে তো কোরআনের মধ্যে জের জবর ছিল না হরফ ছিল না এই নক্তা ছিল না তারপরে কোরআনে কেন আমরা যেভাবে তালাবাদ করি এই সিস্টেমে ছিল না নবীর যুগে বোহারি ছিল না মুসলিম ছিল না তারপরে এরকম অসংখ্য জিনিস অবলিত জিনিস তোমরা এগুলো বড় কেন এগুলো মানো কেন এগুলো তো শূন্যতার খেলা এগুলো তো বেদাত অর্থাৎ বেদাত যাতে এই জাতি জানতে না পারে বেদাত থেকে যাতে জাতি জাহেল থাকে এই জন্য নানা কৌশলে নানা পদ্ধতিতে জনগণকে এই ব্যাপারে ধরে রাখা হয় এই জন্য আমাদেরকে প্রথম বোঝা দরকার বেদাত কি জিনিস বেদাতের অনেক সংজ্ঞা আছে তন্মধ্যে একটি জামেমানের সংজ্ঞা হল আল বেদাহা তুতলাকু আলা কুল্লেমা প্রহদিসাফের দিন মিম্বালা আসলালাহু ফিসার মানে বেদাত হল এমন কর্মকাণ্ড এমন আটিদা এমন আমল এমন এবাদত যেটি মা ওহদিসাফের দিন যেটা দিনের ভিতরে নতুন তৈরি করা হয়েছে এখানে প্রত্যেকটা শব্দ উল্লেখযোগ্য মানে বুঝতে হবে মা ওহদিসা প্রথম শর্ত হলো এটা নতুন তৈরি হইতে হবে নতুন না হলে এটা বেদাত হবে না এখন নতুন কোনটা পুরাতন কোনটা এটার বোঝার মানদণ্ড কি কোনটা পুরাতন এবাদত কোনটা নতুন এবাদত কোনটা পুরাতন আঁকেই দেয় কোনটা নতুন আঁকে দেয় বুঝবো কেন নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিবাসাল্লাম দিনকে আমাদের সামনে নাকাইয়াতাম বাইদা দিনের আলোর মতো শুভ্র স্পষ্ট করে রেখে গিয়েছে যাতে আমাদের কোন ধরনের বুঝতে কোনো সমস্যা না হয় কারণ কোনটা নতুন এবাদত কোনটা পুরান এবাদত কোনটা নতুন আঁকে দেয় কোনটা পুরান আঁকে দেয় আমি বুঝবো কেন কিন্তু বেদাত হইতে হইলে প্রথম শর্ত মা উহদিসা এটা নতুন হইতে হবে পুরাতন এবাদত হইলে পুরাতন আঁকেই দেওয়া হইলে এটা বেদাত হয় না এখন কোন পর্যন্ত হইলে এটা পুরাতন কোন পর্যন্ত হইলে নতুন আল্লাহ রসুল সাল্লাম এ ব্যাপারে নীতিমালা বলছেন এরবাজ ইবনে সারিয়া রাজিয়াল্লাহ প্রসিদ্ধ হাদিস 
যেটি তিরমিজি আবু দাউদ মুসনাদে আহমদের মধ্যে এসেছে সহি হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামকে সাহাবাই কেরাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আপনি আজকে যে খুতবা দিলেন এই খুতবা আমাদের সবার চোখের মানে চলে এসেছে আমাদের অন্তরগুলো নরম হয়ে গিয়েছে কারণ নাহা মহারাজা তো মোয়াদ্দে মনে হচ্ছে আজকের এই খুতবাটা আপনার জীবনের শেষ খুতবা পাও সেনা ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম আমাদেরকে কিছু উপদেশ দেন অসিয়ত করেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন ওসি কম বে তাকু আল্লাহ আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করতেছি আল্লাহর ভয় তাকুয়া এরপরে বললেন বাসামে তোমরা তোমাদের নেতার আনুগত্য করবা কথা শুনবা ও ইন তামারি গোলামও যদি তোমাদের আমির নিযুক্ত হয় তার আনুগত্য করবা কথা শুনবা এরপরে আমার পরে যারা পৃথিবীতে তোমরা বসবাস করবে থাকবে তারা দেখবে তখন তোমাদের কর্তব্য হল তোমরা এই একতালাফের যুগে আকিদা নিয়ে একতালাফ দেখা দিবে আমার নিয়ে এবার নিয়ে একতালাফ দেখা দিবে তখন তোমাদের কর্তব্য হল আমার সুন্নত এবং হেদায়ত প্রাপ্ত ফোলাপায় রা সেদিনের সন্ধ্যকে তোমরা শক্ত করে দৃঢ় করে মারির দাঁত দিয়ে আব্দু আলহাজ মারির দাঁত দিয়ে শক্ত করে কামড়ায় ধরে রাখবা ওই সময়ে তোমরা সতর্ক থাকবা এই জ্ঞা কোন মহাদাসের নতুন কোন আকিদা নতুন কোন আমাল নতুন কোন আবাদ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আমল করার ক্ষেত্রে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকবা কারণ নতুন যে এবাদত তৈরি হবে সেগুলো সব বেদাত সুন্দর হলেও বেদাত অসুন্দর হলেও বেদাত আর অকুল্য বেদাত দলালা সমস্ত বেদাত বেদাতে হাসানা বেদাতে সাইয়া সব বেদাতেই দলালা সব বেদাতে গোমরাহি নবী সাল্লাম এখানে বেদাতকে ভাগ করার নাই বলছেন কুল্লু বেদাতিন দলাল সমস্ত বেদা গুমরাহি এটা হাসানা হইলেও গুমরাহি সাইয়া হইলেও গুমরাহি আবার কোন কোন রেওয়াইতে এর সাথে আরেকটা সব বাক্য এসেছে অকুল্লু দলালিন ফির নাম আর সমস্ত গুমরাহি মানুষকে জাহান নামে নিয়ে যা তাহলে বেদাতের শেষ গন্তব্যস্থল জাহান নাম তাহলে সুন্দর সুন্দর আমল করে ও জাহান নামে যেতে হবে বেদাতের পরিণতিটা হলো সুন্দর বেদা হাসানা বেদাত করেও জাহান নামে যাওয়া লাগবে এটার গন্তব্যস্থল জাহান নাম এটা মানুষকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যায় এই হাদিসের মধ্যে আমরা কোনটা নতুন কোনটা পুরাতন নবী সাল্লাম সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিয়েছে পুরাতন এবাদত আসলি এবাদত মৌলিক এবাদত আলাইকুম বিসুন্নতি ওয়াসুন্নাতুল খলাফা এর রাশেদিন আল মাহদিন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত হল তেইশ বছর খলাফায় রাশেদিন হলেন তিরিশ বছর তিরিশ প্লাস তেইশ এই তেপ্পান্ন বছর হল পুরাতন এই তেপ্পান্ন বছরের পরে কেম পর্যন্ত এটা সবটাই হলো নতুন এই সবটাই হলো মহাসা আর এই তেপ্পান্ন বছর হল পুরাতন এই তেপ্পান্ন বছরের ভিতরে যেটি আবাদত যেটি আকিদা যেটি আমাল এটা কেম পর্যন্ত পুরাতন এবাদত পুরাতন আমল শূন্য এই তেপ্পান্ন বছরের পরে যেটা নতুন আকিদা হিসাবে ইসলামের মধ্যে ঢুকেছে আমল হিসাবে ঢুকেছে এবাদত হিসাবে ঢুকেছে এটার নাম হল বেদাত এই জন্য বেদাত প্রথম বুঝতে হবে মা উহুদিসা যেটা নতুন এসেছে নতুন বলতে এখন সবে তো নতুন সবে তো পুরাতন এটা সীমা রাখা দরকার কোন পর্যন্ত নতুন কোন পর্যন্ত পুরাতন পুরাতনের সীমা হল তেপ্পান্ন বছর নবী সাল্লামের নবুয়তের তেইশ বছর আলাইকুম বিসুন্নতি ওয়াসুন্নতের খোলাফা যেটা সেদিন আল মাহদিগিন খোলাফায় আসেদিনের তিরিশ বছর কারণ খোলাফায় আসেদিন যারা ছিলেন সাহাবাই কেরাম যারা ছিলেন 
তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতের সনদ জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছেন সুবহান তাদের দ্বারা দ্বীনের মধ্যে কোনো বেদাত তৈরি হবে এটা কখনো কল্পনা করা যেতে পারে না এজন্য এই 30 বছরেও কোনো বেদাত খলাফের আশেদিনের আমলে তৈরি হয় নাই এজন্য এই 53 বছরের পরের যে আকীদাগুলো সেগুলোর নাম বেদাত 53 বছরের পরের যে ইবাদত সেগুলোর নাম বেদাত তাহলে এই সূত্র ধরে আমরা কিন্তু ঘরে বসে বাড়িতে বসে বাংলাদেশের যত আকীদা আছে যত বেদাত আছে কোনটা সুন্নাত কোনটা বেদাত ঘরে বসে অঙ্ক করলে অঙ্ক মিলে যাবে সব বলে মিলে যাবে যতগুলো আকীদা আছে নতুন নতুন যা আমরা বর্তমানে শুনি যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নূরের তৈরি বাস এই আকীদাটা কবে তৈরি হলো এটার যদি তিন তারিখ সব বের করে নেই তাহলে ওই 53 বছরে এই আকীদা ছিল কিনা নাকি এটা 53 বছরের পরে হয়েছে দেখা যাবে এটা 700 বছর 700 হিজরির পরে এই নতুন আকীদা তৈরি হয়েছে তাহলে 700 বছর পর্যন্ত মুসলিম উম্মার মধ্যে এই আকীদা ছিল না 700 বছর পরে এসে এই আকীদা তৈরি হয়েছে এজন্য ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাই আকীদার কিতাব লিখেছেন আল ফেখুল আকবার সেই ফেখের কিতাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নূরের তৈরি না মাটির তৈরি কোনো আলোচনা নাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জীবিত না মৃত কোনো আলোচনা নাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাজির নাজির কিনা কোনো আলোচনা নাই কারণ ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সব আকীদা শুনেন নাই ওই আমলে এগুলো কারো 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 থেকে শুনেই নাই প্রচলনে ছিল না এগুলার আবিষ্কার 700 বছর 800 বছর পরে ওই আমলের ইবাদত যদি আমরা দেখি যে জিকির আসকার যেগুলো আমাদের সমাজে চলে এই 53 বছর এসব জিকির আসকার ছিল কিনা যদি থাকে এগুলা সুন্নাত যদি না থাকে এগুলো বেদাত যত দরুদ আছে এই দরুদগুলো যদি ওই 53 বছরে থাকে এগুলা সুন্নাত যদি ওই 53 বছরে এই সকল দরুদ না থাকে এগুলা সব বেদাত এই সূত্র দিয়ে বের করতে হবে এটাই হলো বেদাতের প্রথম নীতিমালা যে মা উহদিসা নতুন তাই এটা না বোঝার কারণে নতুন পুরাতনের সীমা না বোঝার কারণে অনেকে বলে যে মিয়া তুমি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগে ছিল না তুমি তো বেদাত তাহলে বোঝা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগে থাকা না থাকার মধ্যে নতুন পুরাতন না নতুন পুরাতনের সীমা রেখা হলো ওই 53 বছরের ভিতরে যেটা ইবাদত আকীদা আমাল সেটা পুরাতন সেটা নতুন না এরপরে যা হইছে এই সব আকীদা সব আমাল নতুন এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন মান আহদাসা ফি আমরিনা হাজা মা লাইসা মিনহু ফাহুয়া রাদদুন যা কিছু নতুন তৈরি হয় হবে মান আহদাসা ফি আমরিনা ফি আমরিনা মানে ফি আকীদাতিনা ওয়া ইবাদাতিনা ওয়া মুআমালাতিনা আমাদের আকীদার মধ্যে ইবাদতের মধ্যে আমালের মধ্যে মা লাইসা মিনহু যেটা আমাদের মধ্যে এখন নাই এ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে আমার মধ্যে বলেন নাই আমাদের বলছেন বহু বছর ব্যবহার করেছেন এ আমাদের বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে এবং সাহাবায়ে کرامকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যারা সাহাবায়ে کرام তারা সহ আমাদের এ আমাদের মধ্যে যেটা নাই সেটাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন মান আহাদাসা যে নতুন বানাবে নতুন তৈরি করবে তাহলে নতুন পুরাতনের সীমা রেখা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো স্পষ্ট করেছেন ফাহুয়া রাদদুন সেটা বাতিল সেটা প্রত্যাখ্যাত সেটা যত সুন্দর যত আকর্ষণীয় যত মধুর যত मोहब्बतের হোক এই সবটাই হলো রাদদুন রাদদুন মানে বাতিলুন এটা বাতিল তাহলে এরপরে বেদাতের সংকার দ্বিতীয় বিষয় হলো ফিদদিন মা উহদিসা ফিদদিন দ্বীনের ভিতরে হতে হবে ফিদ দিনটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ফিদ দিন মানে বেদাত হয় ফিদ দিন বেদাত নিদ দিন হয় না মানে দ্বীনের জন্য কোনো বেদাত হয় না দ্বীনের ভিতরে বেদাত হয় দ্বীনের জন্য প্রথম আমাকে দেখতে হবে যে এই নতুন জিনিসটা এটা তো ওই 53 বছরে ছিল না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে ছিল না সাহাবায়ে کرامের মধ্যে ছিল না আচ্ছা এখন যে বানানো হলো এটা কি দ্বীনের জন্য না দ্বীনের ভিতরে দ্বীনের ভিতরে কারো কোনো আকীদা ইবাদত ঢোকানোর অধিকার কি আমক পর্যন্ত 
যত বড় বুজুর্গ যত বড় ওলি যত বড় আলেম যত বড় মুক্তি হোক তার বিন্দু মাত্র কোন অধিকার নাই কিন্তু দিনের জন্য নতুন নতুন বানানোর অধিকার কে আমার পর্যন্ত আছে কে আমার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দিনের জন্য নতুন নতুন বানানো যাবে এটার সাথে বেদাতের কোন সম্পর্ক নেই বেদাত হইতে হইলে ওইটা দিনের ভিতরে হইতে হবে দিনের জন্য না যেমন মসজিদ এই মসজিদ নবী সাল্লাহ ইসলামের যুগে সাহাবাই কেরামের যুগে মসজিদগুলো ছিল খেজুর পাতার ছাউনি সাধারণ বাঙ্গা চোরা আজকে আমাদের মসজিদগুলো বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর টাইলস দিয়ে বিল্ডিং করে বানানো আমাদের মসজিদগুলোতে প্যান আছে এসি আছে নবী সাল্লামের মসজিদে প্যানও ছিল না এসিও ছিল না এখন যে নতুন নতুন জিনিসগুলো আসলো এগুলো তো ওইটা পান্ন বছরে ছিল না এখন দেখতে হবে এই যে এগুলো আসলো এগুলো কি ফির দিন নাকি নির দিন এগুলো কি দিনের জন্য নাকি দিনের ভিতরে এগুলা হলো দিনের জন্য এগুলো সলাত কায়েমের জন্য সলাতের ভিতরে না যে সময় কাঁচা মসজিদ ওই সময়ও জুমার নামাজ দুই রাখা যে সময় এসি মসজিদ হয়েছে তখনও জুমার নামাজ দুই রাখা যদি বলতে ভাই শুনেন আগে আমরা অনেক কষ্টে ছিলাম এই সাবার বাজার মসজিদ অনেক পুরাতন ছিল কাঁচা ছিল তখন জুমার নামাজ দুই রাখাত পড়ছি এখন কি আরাম এসি হয়ে গেছে ফ্যান হয়ে গেছে এখন তো আর দুই রাখাত পড়লে চলবে না এখন আমরা আসেন আমি তো সাই টাকাতে পড়ি আজকে সাই অনেক কষ্ট করে আসছে আমরা দুই রাখা পড়বো কেন যত বেশি পড়তে পারি তত ফজিল তত সাবা আজকে সাই টাকাতে পড়ি তার পড়া যাবে যাবে ওই জুমার নামাজ দুই রাখাতার মধ্যে চার রাখাত বানানো ওইটা ফির দিন দিনের ভিতরে দিনের ভিতরে কারো হাত দেওয়ার অধিকার নাই কিন্তু দিনের জন্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি কেয়ামত পর্যন্ত যত আসবে তত আমরা বানাইতে পারবো কোনো অসুবিধা নেই যেমন এই যে যেটা লাগাইছি সাউন্ড বক্সের জন্য এটা কিন্তু ওইটা পান্ন বছরে ছিল না এই যে এখন কথাগুলো বলতেছি আওয়াজটা বেশি হচ্ছে এটা কিসের জন্য এটা দিনের জন্য এটা দিনের ভিতরে না এইরকম হজে যাবো বিমানে যাচ্ছি বিভিন্ন রকমের যানবাহনে যাচ্ছি নবী সাল্লামের যুগে তো এই যানবাহন ছিল না এখন দেখতে হবে এই নতুন জিনিসগুলো কি জন্য এগুলো দিনের জন্য হজের জন্য হজের ভিতরে না বিমানের আগে যে সময় মানুষ স্থলপথে জলপথে যাতায়াত করতেন তখন হজের আকাম আহকাম হজের কার্যক্রম যা ছিল এখন বিমানে গেল তাই হজের আমাগুলোর মধ্যে একাদতের মধ্যে কারো বিন্দু মাত্র বাড়ানোর কমানোর অধিকার তখনও তাওয়াব সাত ছক্কর এখনও তাওয়াব সাত ছক্কর তখনও সাপা মারবা চাই সাতবার এখনও সাতবার সেখানে সাতবারের জায়গায় আটবার দশবার বানানোর অধিকার কারণে কিন্তু দিনের জন্য হজের জন্য যত অত্যাধুনিক যানবাহন বের হবে তত গ্রহণ করা যাবে কোনো অসুবিধা নেই এগুলোর সাথে কোনো বেদাহাতের সম্পর্ক নেই অনেকে এই দুইটা জিনিসকে আমাদের দেশে এক বানাই ফেলে কমিয়া এটাও তো নতুন এটাও তো নতুন কোরআনের মধ্যে যে এর জবর ফ্রেস মুক্তা এগুলো তো নবী যুগে ছিল না এই যুগে আসছে এগুলো দিনের ভিতরে যোগ করা হয় না এটা দিনের জন্য কোরআন শুদ্ধভাবে তালাবাদের জন্য কোরআন বুঝার জন্য কোরআনকে স্পষ্টভাবে যাতে ভুল থেকে রক্ষা পায় এটার জন্য এগুলো লাগানো হয়েছে এগুলো দিনের ভিতরে ঢুকানো হয় নাই কোরআনের আয়াত এক সুরের আয়াত ছিল বিশটা সেখানে একুশটা বানানো হয় নাই কোরআনের আয়াত নবীর যুগে যেগুলো সেগুলোই সাহবাই কেরামের যুগে যেগুলো সেগুলোই কিন্তু কোরআনকে বোঝার জন্য কোরআনকে জানার জন্য আরবি ব্যাকরণ বানানো হয়েছে তাজবিদ বানানো হয়েছে এরকম জের জবর পেশ নক্তা দেওয়া হয়েছে তারপরে এই কোরআনকে বোঝানোর জন্য কোরআনকে জানার জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এরকম মাদ্রাসা সিস্টেম মতো নবীর যুগে ছিল না অর্থাৎ এগুলো দিনের জন্য দিনকে বোঝার জন্য এগুলো দিনের ভিতরে না এটা হলো দ্বিতীয় মূল্যতে খেয়াল রাখতে হবে বেদাত হয় ফির দিন বেদাত নির দিন হয় না দিনের জন্য হলে এটা বেদাত না কিন্তু দিনের ভিতরে যেটা এটার নাম বেদাত তিন নম্বর শর্ত এটার কোন আসল নাই ভিত্তি নেই অর্থাৎ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম করেছেন কি করেন নাই এটার সাথে বেদাতের সংজ্ঞা বেদাতের সংজ্ঞাটা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি যুগে ছিল না অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি হয় করেছেন অথবা অনুমোদন দিয়েছেন অথবা দেখেছেন নিষেধ করেন নাই এরকম প্রত্যক্ষ পরোক্ষ যে কোনো ভাবেই অনুমোদন পেতে হবে নবী সাল্লাল্লাহু যুগে যেটা অনুমোদন ছিল না এখন যদি কেউ বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি না তোমরা মুয়াজ্জিন হবা কেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হওয়া শর্ত না বেদাতের সাথে এটা কোনো সম্পর্ক নাই সম্পর্ক হলো যে নবী সাল্লাল্লাহু যুগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারজন মুয়াজ্জিন ছিলেন সেই মুয়াজ্জিনদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি কিভাবে আযান দিতে বলছেন কিভাবে ইকামত দিতে বলছেন তাদেরকে কিভাবে শেখাইছেন অনেক আমাল নবী সাল্লাল্লাহু যুগে সাহাবায়ে کرام করতেন অনেক কিছু খাইতেন সাহাবায়ে کرامরা খাইতেন নবী সাল্লাল্লাহু খাইতেন না অনেক কিছু সাহাবায়ে کرام করতেন নবী সাল্লাল্লাহু করতেন না তাদেরকে অনুমোদন দিয়েছেন পারমিশন দিয়েছেন অর্থাৎ যেটা করার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু যুগে সাহাবায়ে کرامের যুগে সুস্পষ্ট শরীরী দলিল প্রমাণ সাবেত ছিল তাহলে এখানে নবী সাল্লাল্লাহু না করলে সেটা বেদাত হয় না সেটা নবী সাল্লাল্লাহু যুগে অনুমোদিত ছিল কিনা ওই 53 বছরে অনুমোদিত কিনা অনুমোদিত না হইলে সেটা বেদাত তাহলে আমরা মোটামুটি বেদাতের সংজ্ঞা বুঝতে পারলাম শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ বলেন ইন্নাল বেদাতা ফিত দীন মা লাম ইয়াশরাহুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমোদন দেন নাই এই রকম জিনিস পরবর্তীতে নতুন তৈরি হলে সেটাকে বলা হয় বেদাত আচ্ছা এবার দুই নম্বর পয়েন্টে আসি আমরা যে বেদাত কত প্রকার বেদাত কয় ধরনের বেদাতের কোনো প্রকার ভেদ নাই বেদাত এক প্রকারে বেদাত বেদাতে বেদাতের কোনো হাসানা বেদাতের কোনো সাইয়া নাই বেদাত বেদাতে যদি সেটা উত্তম হয় সেটা বেদাত থাকে না সেটা সুন্নত হয়ে যায় যদি এই আমলটা হাসানা হয় সুন্দর হয় তো এই আমলটা হয়ে যাবে হাসানা সুন্না সেটা আর বেদাত থাকবে না এই জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কখনো বেদাতের ব্যাপারে শ্রেণী বিভাগ করেন না বলেন কুল্ল বেদাতিন দালালা প্রত্যেক বেদাতে গোমরাহি কুল্ল বলেন এখানে বলেন না কুল্ল বেদাতিন সাইয়াতিন দালালা বেদাতকে আলাদা করেন না যে সাইয়া হলে সেটা গোমরাহি হাসানা হলে সেটা গোমরাহি না এরকম শ্রেণী বিভাগ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম করেন নাই অনেকে বেদাতের হাসানার জন্য ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটা বক্তব্যকে দলিল হিসাবে পেশ করে থাকেন সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য তারা বলেন যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন মসজিদে দেখলেন সুন্দরভাবে তারাবির জামাত হচ্ছে তখন ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন নেয়ামাল বেদাতু হাযিহি এটা কতই না উত্তম বেদাত তো কই দেখো ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তো এই যে জামাত চালু হওয়া এটাকে নেমেনাল বেদা বলছেন বেদাত বলছেন তাহলে তারাও তো বেদাত করছেন এখানে ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে নেমেনাল বেদা বলছেন মুহাদ্দিসিনে کرام বলেন তারাবির সালাত জামাতে হওয়া এটা নতুন বানানো হয় নাই এটা মা মুহাদ্দিসা না এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগে সাবেত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিন দিন বা জামাত आशंका करते मृत्यु पर फरज हार आशंका नहीं নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নতুন জিনিস বরস হওয়ার সম্ভাবনা নাই কারণ বরস করবে কে আল্লাহ তো আর ওহী নাযিল করবেন না ওহী নাযিল বন্ধ হয়ে গেছে আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নাই তো বরস করার অধিকার হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অথবা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ল
আল্লাহ পাক আর ওহি নাজিল করবেন না সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত আর ফরজ হওয়ার সম্ভাবনা নাই তখন সাহাবাই کرام সেই আগের চালু করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চালু করা জিনিসটাকে আবার পুনরায় সাবেত করেছে তখন ওমর ইবনে খাত্তাব বলেন যে মাসখান দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু পরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার খেলাফত কালে অল্প কিছুদিন এই জামাত কায়েম ছিল না এরপর আবার নতুন হয়েছে এইজন্য ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন নেমাল বেদা হাজিহি যে এটা শাব্দিক অর্থে তিনি বেদাত বলেছেন এটা পরিভাষায় বেদাত না শাব্দিক ভাবে বেদাত এইজন্য যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার খেলাফত কালে এটা জামাত চালু ছিল না ওমরের যুগে আবার নতুন চালু হয়েছে তো মাসখানের সাময়িক বন্ধ ছিল এ বন্ধ থাকার পরে চালু হওয়া কে তিনি নেমাল বেদা বলেন এটা অর্থ এই নয় যে এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিলই না কোনো দলিল প্রমাণে নাই সাহাবায়ে کرام নতুন করে বানাই ফেলেছেন সুতরাং এক এইটা দিয়ে বেদাতে হাসানার কোনো দলিল নয় দলিল পাওয়া যায় না আরেকটি বিষয় হলো বেদা দুই ধরনের হয় এক ধরনের হলো কোরআন নাম বেদা আর এক ধরনের হলো না কোরআন নাম বেদা কখনো একটা কইলে বেদাত হয় আবার কখনো না কইলে বেদাত হয় এজন্য আগে বুঝতে হবে সুন্নতে ফেলিয়া সুন্নতে তারকিয়া সুন্নতটা দুই ধরনের একটা হলো সুন্নতে ফেলিয়া আর একটা হলো সুন্নতে তারকিয়া মানে কোন জায়গায় কোরআন নাম সুন্নত কোন জায়গায় না কোরআন নাম সুন্নত এটাতে আবার অনেকে আমরা তালগোল পাকাই ফেলি যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আযান আর জানাজা এবং ঈদের নামাজের আযান ঈদের সালাত বছরের দুই বেলা আদায় করি আমরা আযান দিই কি আপনারা আযান দেন জানাজা আযান দেন তো ওগুলো তো সালাত তো আযান দেওয়া তো গুনার কাজ না আযান দেওয়া তো ভালো কাজ আযান দিলে অনেক ফজিলত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল মুআজ্জিনুন আতওয়ালুন নাস আনা কায়মাল কিয়ামা কিয়ামতের দিন মুআজ্জিনদের ঘাট অনেক লম্বা হয়ে যাবে দীর্ঘ হয়ে যাবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একসাহাবিকে বলেছেন তুমি যেখানেই থাকো খালি আযান দিবা কারণ তোমার আযান শুনে যতজন শুনবে মানুষ জীব প্রাণী makhluk কিয়ামতের ময়দানে সবাই তোমার জন্য সাক্ষী দিবে সুবহানাল্লাহ তাহলে আযান তো ভালো কাজ আযান তো সাই হাসানা কাজ এখন পাঁচ ওয়াক্তে আযান দি তাই ঈদের নামাজও আযান দিব আমরা অসুবিধা কি এটা গুনাহ কাজ না খারাপ কোন কাজ না এটা ভালো কাজ জানাজার নামাজ হবে তার আগে দিয়ে একটা সুন্দর করে আযান হবে একটা ইকামত হবে অসুবিধা কি অসুবিধা তো কিছু নাই আছে হলো যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে এতবার ঈদের নামাজ পড়েছেন জীবনে এতবার জানাজা পড়েছেন ইমামতি করেছেন কিন্তু আযান দিতে বলেন নাই ইকামত দিতে বলেন নাই তাহলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আযান দেওয়া সুন্নত জানাজার নামাজে ঈদের নামাজে আযান না দেওয়ার নাম সুন্নত কোন জায়গায় কোরআন নাম সুন্নত কোন জায়গায় না কোরআন নাম সুন্নত ফরজ নামাজের পরে সম্মিলিতভাবে সবাই মিলে মুনাজাত করা দোয়া করা আমাদের দেশে যেটা মুনাজাত নামে পরিচিত অনেকের মনে প্রশ্ন যে এটা তো ভালো জিনিস এটা খারাপের কি আল্লাহর কাছে একটু চাইবো দোয়া করবো কয় দেখো এরা কত খারাপ যে আল্লাহর কাছে চাইতেও এরা বহালতি করে কৃপণতা করে একটু দোয়া করবো এটা তো খারাপ জিনিস না কি এটা কত ভালো জিনিস এই দোয়া করতেও চায় না এরা ওয়াহাবিরা এত খারাপ যে এরা একটু দোয়াও করতে চায় না আল্লাহ কাছে চাইতে এদের কষ্ট হয় তাহলে এখানে দোয়া না করলে অসুবিধা কি এটা তো খারাপ কাজ না এটা তো ভালো কাজ হ্যাঁ এখানে নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ সলা পর সবার পরে তেরো বছর নবী সাল্লাহ আলাইহি ইমামতে করছেন এই তেরো বছরের এক দিনও এক ওয়াক্তেও সালাম ফেরানোর পরে সাহাবাই কেরামদেরকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে এখানে দোয়া মোনাজা করেন নাই এখানে এই না করাটার নাম শূন্য যে জায়গায় নবী সাল্লাম করেন নাই সেখানে না করা শূন্য যেখানে করছেন সেখানে করার নাম শূন্য ঠিক বেদাত হলো যেখানে নবী সাল্লাম করছেন সেখানে না করাটা বেদাত যেখানে নবী সাল্লাম করেন নাই সেখানে করার নাম বেদাত যেমন জানাজা ঈদের নামাজে আজান দেন নাই আমি যদি এখন আজান দিই এই ভালো কাজটার নাম বেদাত পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতে আজান দিছেন এখানে যদি আমি না দিই এটার নাম বেদাত তাহলে এই জন্য খেয়াল রাখতে হবে কোনো জায়গায় একটা ভালো কাজ করার নাম শূন্য কোনো জায়গায় না করার নাম শূন্য 
আবার আমাদের সমাজে আরেকটা জাহালত আছে আরেকটা মূর্খতা আছে সেটা হলো বেদাতের দলিল খুঁজে কয় নিয়ে এটা যে বেদাত কই পাইছো কোন কিতাবে পাইছো কোন হাদিসে পাইছো তোমরা তো সব হাদিস মানো তাই কোন হাদিসে পাইছো এটা বেদাত দেখাই দাও দলিল নিয়ে আসো এটা হলো আরেক বড় ধরনের আহমকি এবং জাহালতি যে বেদাতের দলিল খোঁজা বেদাত যে জিনিস এটার কোনো দলিল নেই क्षेत्र नीतिम আর মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে যদি বলেন যে এই মিয়া ভাত খাও যে ভাত খাবার দলিল কই তুমি যে ভাত খাও ভাত খাবার দলিল কই পেছো কোরআন আছে কোথায় আছে ভাত খাওয়া হালাল কোথায় আছে তোমার ইলিশ মাছ খাওয়া হালাল কোথায় আছে তোমার এই যে বিভিন্ন ধরনের খাবার খাইতেছো এগুলো যে হালাল কই পেছো দলিল দেখাও কোরআন আদি সব খুঁজে বের করে কোথাও দলিল পাবে না তা তাহলে এগুলো হালাল হলো কেমনে মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে হালাল হারামের ক্ষেত্রে নীতি মেলা হলো जमीन जाराम दलिल लगे हालाल दलिल लगे কেউ যদি কয় ভাত খাওয়া হারাম তো তাকে দলিল দেখাইতে হবে হালাল বললে দলিল দেখানো লাগবে না আর এবাদতের ক্ষেত্রে কেউ যদি বলে এটা সুন্নত দলিল দেখাইতে হবে তাকে কেউ যদি বলে এটা জায়েজ দলিল দেখাইতে হবে তাকে কেউ যদি বলে এটা বেদাত তাকে দলিল দেখানো লাগবে না এই যে আমি সব সময় উদাহরণ দিই এই যে মসজিদের পাশে যে মার্কেটটা বড় মার্কেট তা আমি বললাম যে ভাই সম্মানিত মুসলিয়ানে কেরাম শুনেন दलिल जहालती दलिल क्षति मारा 
বেদাত আমালের মধ্যে এবাদতের মধ্যে হইতে পারে আকীদার মধ্যে যদি বেদাত ঢুকে তাহলে তার ইমান চলে যাবে আকীদার মধ্যে যদি কোন বেদাত ঢুকে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে সে মুশিক হয়ে যাবে তার ইমান চলে যাবে যদি আকীদার মধ্যে বেদাত ঢুকে আর যদি আমালের মধ্যে বেদাত ঢুকে আকীদা ঠিক আছে কিন্তু আমলের মধ্যে বেদাত ঢুকছে তাহলে ওই আমলটা বাতিল হয়ে যাবে যে আমলের মধ্যে বেদাত প্রবেশ করবে যে আমলটা বেদাতি আমল সেই আমলটা নিষ্ফল হয়ে যাবে বাতিল হয়ে যাবে আর আকীদার মধ্যে যদি বেদাত ঢুকে তাহলে তার ইমান বাতিল হয়ে যাবে ইমান নষ্ট হয়ে যাবে সেই কাফের হয়ে যাবে মুশিক হয়ে যাবে এজন্য যে বেদাতটা এটা দেখতে হবে কিসের মধ্যে আকীদার মধ্যে না আমালের মধ্যে যদি আকীদার মধ্যে হয় প্রত্যেকটি এবাদত প্রত্যেকটি আকীদার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে একটা এবাদতের সাথে ছয়টি দিক সম্পৃক্ত থাকে প্রত্যেকটা এবাদতের সাথে ছয়টা দিক সম্পৃক্ত থাকে একটা হলো আল সবব একটা হলো আল জিনস একটা হলো আল কাদার একটা হলো আল কাইফিয়া একটা হলো আল মাকান একটা হলো আল সামান আমি সংক্ষেপে বলি একটা হলো আল সবব কারণ একটা এবাদতের সাথে কারণ সম্পৃক্ত থাকে কারণ কারণ কেমন যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সলাদ আমি যদি বলি যে ভাই শোনেন এইটা নবী সাল্লামের যুগে অনেক কষ্ট করছিল অনেক কষ্টের মধ্যে তারা জীবনযাপন করতেন মরুভূমির মধ্যে আমরা খুব আরামে এসে জীবনযাপন করি এখন আর নামাজ মাস অর্থ পড়লে হবে না আর এক অর্থ বাড়াই করতে হবে ছয় অর্থ পড়ালে এই যে এক অর্থ বাড়াইলাম এই বাড়ানোর কোনো কারণ নেই শরীরই কোনো কারণ নেই এখন কেউ যদি কে নিয়ে তোমরা নামাজ মাস অর্থ পড়ো কেন এটা বেশি পড়লে অসুবিধা কি কোথাও কি নিষেধাজ্ঞা আছে বেশি পড়া যাবে না কি কোথাও নিষেধ করছে যে পাঁচ ওয়াক্তের বেশি পড়া যাবে না এটার তো নিষেধাজ্ঞা নাই তাহলে তুমি পাঁচ ওয়াক্তের বেশি পড়লে অসুবিধা কি অসুবিধা হল আমার রাসুল ছাড়া জিন্দগি যতবার সলাদ আদায় করেছেন যা করেছেন পাঁচ ওয়াক্ত করেছেন এর থেকে বেশি করেন নাই এর থেকে বেশি বাড়ানোর কোনো কারণ এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না সুতরাং কারণ বিহীন বৃদ্ধি হলে সেটার নাম বেদাত কারণ বিহীন কমে গেলে এটার নাম বেদাত এই জন্য এবার তাদের সাথে স্বভাব একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কারণ অনেকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে যে এই নামাজে কেন জোরে পড়ে এই নামাজে আসতে পড়ে কেন এটার কারণ কি ভাই এটার কোনো কারণ নাই কারণ হলো আমার রাসুল এখানে জোরে পড়ছেন এই জন্য আমরা জোরে পড়ব আমার রাসুল এখানে আসতে পড়ছেন এটা আসতে পড়ব এটাই কারণ কালকে আমাকে চট্টগ্রামের মাহাফিলে এক বাইজিকে প্রস্তাব দিছেন যে মসজিদে আমি জোরে বলার কারণ কি আমি বললাম আমি আসতে বলার কারণ কি যদি এটার কারণ খুঁজুন ওটারও তো কারণ খুঁজতে হবে তো কারণ হইল যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম জোরে বলছেন এই জন্য আমি জোরে বলি নবী সাল্লাহ সাল্লাম আসতে বলছেন এই জন্য আসতে বলি দুইটারও তো কারণ একটাই আপনি যে কারণে আসতে বলেন আরেকজন যদি জোরে বলেন উনি ওই কারণেই জোরে বলেন এই জন্য এবাদতের ক্ষেত্রে এইরকম কারণ একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দুই নম্বর হলো আপনার সবের সাথে সাথে থাকতে হবে আল জিনস জিনস মানে হলো একই ধরনের একই প্রকারের যেমন ধরেন কোরবানি কোরবানি করি আমরা গরু দিয়ে কোরবানি করি খাসে দিয়ে ছাগল দিয়ে ওট দিয়ে এখন একটা ঘোড়া নিয়ে আসলেন কোরবানি করার জন্য ঘোড়া দিয়ে কোরবানি করা যাবে কেন যাবে না অসুবিধা কি ঘোড়া দিয়ে করলে অসুবিধা কি গরু ছাগলের মতোই তো ঘোড়া করা যাবে না এই জন্য যে এটার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক বলে দিচ্ছেন বাহি মাতুল আনাম আর বাহি মাতুল আনাম হলো গরু ছাগল ওঠ এগুলো হলো বাহি মাতুল আনাম ঘোড়া বাহি মাতুল আনামের অন্তর্ভুক্ত নয় সুতরাং দেখতে একই রকম মনে হলেও এটা যেহেতু বাহি মাতুল আনামের অন্তর্ভুক্ত নয় এই জন্য এটা দিয়ে করা যাবে না এবার ক্ষেত্রে জিনস একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত তিন নম্বর শর্ত হলো আলকাদার পরিমাণ পরিমাণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যেখানে যেই পরিমাণ এবাদতের সে পরিমাণ থেকে বাড়ানো যাবে না কমানো যাবে না যদি বলেন যে এটা বাড়ানো যাবে না এই দলিল কই পাইছো নবী সাল্লাম তো নিষেধ করেন নাই যেমন জুমার সালাদ 
প্রতিদিন জোহর করি আমরা দুই রাকাত চার রাকাত পরস আজকে জমা হয়ে গেছে দুই রাকাত অথচ এটা হওয়ার কথা আট টাকা অন্য দিন যদি চার রাকাত হয় জমার দিন হওয়ার কথা আট টাকা তাদের বেড়ে যাওয়ার কথা ডাবল হওয়ার কথা ডাবল না হয় উল্টা কমে গেছে দুই রাকাত হয়ে গেছে কিন্তু নবী সাল্লাম কোন হাদিসে বলেন নাই জমার নামা চার রাকাত পড়া যাবে না এরকম কোন হাদিস নেই তাহলে আমরা যদি বলি আল্লাহ রসুল তো নিষেধ করেন নাই আল্লাহ রসুল দু রেখাত পড়ছেন অসুবিধা কি আমরা চার রেখাত পড়ব তাহলে এটা বাড়ানো যাবে না কেন নবী সাল্লাম যেই পরিমাণ যেই কয় রাখাত আদায় করছেন কে আমার পর্যন্ত এই রাখাতেই থাকবে এবারও এর থেকে বেশি এক রাখাত দুই রেখাত বাড়াইলে তখন আর এটা এবারও থাকবে না পরিমাণ এই ক্ষেত্রে এরকম সব এবাদতের ক্ষেত্রে পরিমাণ ঠিক রাখতে হবে চার নম্বর আল কাইপিয়া ধরন ঠিক রাখতে হবে ধরন ধরনটা কেমন ধরনটা হলে যেমন নবী সাল্লাহ সাল্লাম মজু করার সময় আগে মুখমণ্ডল ধুইছেন তারপরে হাত ধুইছেন তারপরে মাথা মাসে করছেন তারপরে পা ধুইছেন এখন আমি যদি বলি না আমি সবগুলোই করব তবে উপর থেকে শুরু না করে নিচের থেকে শুরু করব আগে পা ধুয়ে ফেললাম ভালো করে তারপরে হাত ধুইলাম তারপরে মাথা মাসে করলাম তারপরে মুখমণ্ডল ধুইলাম সবই করছি কিন্তু কোনোটা বাদ দিই নাই কিন্তু নবী সাল্লাহ ইসলামের যেইভাবে আগে পরে করছেন আমি সেভাবে উল্টা পাল্টা করে ফেলছি তখন কি আর এটা আবাদত হবে হবে না কারণ ওই যে ধরন কৈফিয়াত নবী সাল্লাম যেইভাবে যেই আবাদত যেটা আগে করছেন এটা আগে করা শূন্য যেটা পরে করছেন সেটা পরে করতে হবে আগে পরে করা যাবে না মাকান একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস স্থানের সাথে সম্পর্কিত জিনিস স্থান যেমন আপনার তাওয়াক করতে হয় বায়তুল্লার মধ্যে আল্লাহর ঘরে আমি যদি বলি সাবার বাজার মধ্যে এটাও তো আল্লাহর ঘর তাহলে আমরা আজকে জুমার পরে এখানে সবাই তাওয়াক করি করা যাবে অসুবিধা কি আল্লাহ রসুল কোনো হাদিসে বলছেন যে দুনিয়ার আর কোনো মসজিদে তাওয়াক করা যাবে না আমরা তাওয়াক করলে এটাও তো আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ এটাও বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘর তো আমরা তাওয়াক করি করা যাবে না এই জন্য তাওয়াবের এবাদতটা একটা স্থানের সাথে আল্লাহ রসুল সাল্লাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সুতরাং দুনিয়ার আর কোনো স্থানে এটা করা যাবে না আরাফাদের ময়দানে সমবেত হওয়া এবাদত যদি বলি তো আমরা বাংলাদেশে এরকম একটা আরাফাদের ময়দানের মতো ময়দান বানাইনি সেখানে আমরা সবাই মিলে একদিন একত্রিত হই এবাদত হবে হবে না কারণ ওইটা আরাফাদের ময়দানের সাথে সম্পৃক্ত এটাকে বলে মাকান ছয় নম্বর হলো আজামান সময় জিলহজ মাসের নয় তারিখ জহুরের পর থেকে সূর্য অস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করাটা ফরজ হজের একটা রোপণ এখন যদি আপনার এই বাংলাদেশ থেকে কয়েক লক্ষ মানুষ আরাফাতের ময়দানে যায় দশ দিন বসে থাকে কোনো ফজিলত হবে ওটা তো আরাফাতের ময়দানে অসুবিধা কি ফজিলতময় ময়দান কোনো ফজিলত আছে এখন ওই বাংলাদেশে বসে থাকা যে কথা আরফাতের ময়দানে বসে থাকো একটা কথা এই সাবার বাজারে বসে থাকা যে কথা ওই আরাফাতের ময়দানে বসে থাকো একই কথা এইটার ফজিলত শুধু একটা মাসের একটা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত এবাদতটা এরকম সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা এই সময়ের আগে পরে বাহিরে গেলে আর এটা এবাদত থাকে না এরকম প্রত্যেকটা এবাদতের সাথে ছয়টা জিনিস থাকে এই ছয়টা বিষয় লক্ষ্য রেখে এবাদত হইলে এটা সুন্দর এই ছয়টা বিষয়ের একটা বিষয় লঙ্ঘন হইলে এটা সুন্দর থাকে না এটা বেদাত হয়ে যায় আর যখনই বেদাত হয় এই বেদাত আকিদার ক্ষেত্রে হইলে ইমাম চলা যাবে কুফরে যেমন দুই একটা আকিদার বেদাত বলি আমরা চার নম্বর পয়েন্ট এটার সাথে আলোচনা করে ফেলি আকিদার বেদাত যেমন ওয়াহদাতুল উজুদের বেদাত হলুলের বেদাত এগুলো আকিদার বেদাত ওয়াহদাতুল উজুদ এবং হলুল ওয়াহদাতুল উজুদ হইল যে আল্লাহ এবং পান্তা এক হয়ে যাওয়া নামজুমিল্লাহ হলুল হইল আল্লাহ এবং পান্তা এক হয়ে যাওয়া দুটাই এক হয়ে যাওয়া কিন্তু দুটার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে একটা হইল চিনি আর পানি এক হয়ে যাওয়া চিনি মিশাইলে পানির সাথে চিনি আর খুঁজে পাওয়া যায় না একবার পানির সাথে মিশে গেছে আরেকটা হলো চা পাতা আর পানি মিক্স হওয়া চা পাতা দিয়ে জাল দেন পানি চা পাতা থেকে রং বাহির হয়েছে পানির সাথে মিক্স হয়েছে কিন্তু পাতা রয়ে গেছে পাতার কিছু অস্তিত্ব রয়ে গেছে এটার নাম মহাদাতুল উজুদ আর একেবারে মিশে গেলে ওইটা হলুদ এই দুটে কুফরি আঁকেই না এই দুটা থেকে বিশ্বাস করলে আল্লাহ পাক কোরআনের মেয়ে স্পষ্ট করছে লাকাত কাফার আল্লাহ দেয়া পালু ইন্নাল্লাহিয়াম যারা বলে মাসিফ নে মারিয়াম আল্লাহ তারা কুফরি করে যারা বলে মানুষের মধ্যে আল্লাহ ঢুকে গেছে আল্লাহর মধ্যে মানুষ ঢুকে গেছে 
কয়েকদিন মনসুর আল্লাহর কাছে গেছে মনসুর আল্লাহ জানা জেলখানা আরেক দিন যায় দেখে মনসুর আল্লাহ জানা আছে জেলখানা তাহলে কোথায় গেছে কয়েকদিন মনসুর আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর বাড়িতে চলে গেছে আরেকদিন আল্লাহ মনসুর আল্লাহদের বাড়ি চলে আসছে নামাজুবিল্লাহ এই আকীদা কুফরি আকীদা এটা বাহাদাতুল রুজুদ আর হলুলের আকীদা তারপরে বলেন যে গোফতে মনসুর আনাল হাতে গাসতে মাস গোফতে ফেরাউন আনাল হাতে গাসতে পাস কয় শোনো মনসুরও আনাল হক বলছে ফেরাউনও আনাল হক বলছে একজনে আনাল হক বলে আল্লাহর অলি হয়ে গেছে আরেকজন আনাল হক বলে কাপার হয়ে গেছে নাহজুবিল্লাহ এই মনসুরের যে আকীদা হোসাইন বিন মনসুর আল্লাহ যে আকীদা উপরই আকীদা সমস্ত ওলামা ইকরামের এজমা এজমাহুল মুসলিমিন যে এই আকীদাটা কুফরি আকীদা শিরকি আকীদা তাহলে এই আকীদাটা আবিষ্কার হলো হোসাইন বিন মনসুর আল্লাহ আবিষ্কার হলো ইবনে আরাবি এরা নবী সাল্লামের আরো কয়েকশো বছর পরে এই আকীদার আবিষ্কার করছে তাহলে ওই যে তেষট্টি বছর আমরা আগে সূত্র বলছি না কয় বছর তেপ্পান্ন বছর এই তেপ্পান্ন বছরের ভিতরে এই ওয়াহাদাতুল রুজুদের আকীদা হলুলের আকীদা এগুলো ছিল না এগুলো পরে আসতে এগুলো বেদাতি আকীদা তারপর নবী সাল্লাম কেন্দ্রিক এসকে রাসুল কেন্দ্রিক নবী সাল্লামের মহাব্বতের অতিরঞ্জন করে নতুন নতুন আকীদা বানানো হয়েছে সাতশো বছর আটশো বছর পরে প্রথম বানানো হয়েছে কয়না শোনো শোনো নবী সাল্লাম কিন্তু মানুষ না নবী সাল্লাম নূরের তৈরি আচ্ছা নবী সাল্লাম আবার নূরের তৈরি হলে কয় নবী সাল্লাম যেহেতু নূরের তৈরি নূর সারা পৃথিবীতে ঘুরতে পারে নবী সাল্লাম সারা পৃথিবীতে হাজির নাজের তারপরে নবী সাল্লাম কয় হাজির নাজর হলে তাহলে বোঝা যায় মারা যায় নাই নবী সাল্লাম জীবিত সাহাবাইকেরা নবী সাল্লাম মারা যাওয়ার পরে গোসল দিলেন কাপড় ভরাইলেন জানাজা করলেন মাটির নিচে দাপন করলেন তারপরেও দেখেন পৃথিবীর অনেক ভাই বোন এখনো বিশ্বাস করে যে নবী সাল্লাম জীবিত মারা যান নাই তাহলে জীবিত একজন মানুষকে সাহাবাই কেরাম দাপন কাপন করে সব জানাজা করে তার কবর দিয়ে ফেলছেন এই জন্য শিয়ারা বলে যে সব কাপার সাহাবাই কেরাম মোরতাদ হয়ে গেছে নামাজুবিল্লাহ কয়েকটা জিন্দা নবীরে কবর দিয়ে ফেলছে এই জন্য শিয়াদের মধ্যে কয়েকজন নির্দিষ্ট সাহাবি ছাড়া বাকি সব মোরতা সব কাপার হয়ে গেছে এই জন্য তারা সাহাবাই কেরামকে মানে না সাহাবাই কেরামকে গালি গালাজ করে আর আমরা সাহাবাই কেরামকে অনুসরণ করি এই জন্য আমরা বলি যে আমরা সালাপদের অনুসরণ করি সালাপ মানে সাহাবাই কেরাম মূল সালাপ হলো সাহাবাই কেরাম আমরা সাহাবাই কেরামকে মনে করি তারা একশো পার্সেন্ট হকের উপরে সাহাবেদ ছিলেন নবী সাল্লাম থেকে আকিদা এবং আমাল এবং শিখছেন সাহাবাই কেরাম এরকম যত আকিদা আছে এগুলো হলো কুফরি বেদাতি আকিদা আর যদি আকিদাটা নবী সাল্লামের যুগে থাকে সাহাবাই কেরামের সময় থাকে ওই আকিদার নাম বিভিন্ন নাম হয়েছে কিন্তু যেটা নবী সাল্লাম এবং সাহাবাই কেরাম যে আকিদা পোষণ করতেন ওই আকিদা পোষণ করার নাম আকিদা তো সন্ন্যা আর এর ব্যতিক্রম হলে এটা বেদা আপনি আঁকে যা আচ্ছা এরপরে আসেন আমালের ক্ষেত্রে এবাদতের ক্ষেত্রে এবাদতের ক্ষেত্রে যদি বেদা হয় অর্থাৎ আমরা যেটা বললাম যে নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম যেভাবে করেছেন সেইভাবে না হয়ে যদি এর ব্যতিক্রম এবাদত হয় আমল হয় সেই আমলগুলো সব হয়ে যাবে বাতিল এই আমল আল্লাহ পাক কবল করবেন না যেমন তবে জিকির জিকির আল্লাহ সুবাহার একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এবং প্রত্যেকটি এবাদত আল্লাহর জিকির সলাদকে আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ালা দিকর আকবার সবচেয়ে বড় জিকির হলো সলাদ এরকম সবগুলো এবাদত ইমানও জিকির তবে জিকিরটা কোন জিকির কালপের সাথে সম্পৃক্ত কোন জিকির লেসানের সাথে সম্পৃক্ত কোন জিকির আমালের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ভাবে জিকির কোন জিকির অর্থনৈতিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত কোন জিকির শরীর এবং অর্থের সাথে সম্পৃক্ত লেসানে জিকির যেটা মৌখিক জিকির যেটা এই জিকির তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম করছেন সাহাবাই কেরাম করছেন তারা কখনো আল্লাহর নামকে বিক্ষিপ্তভাবে বিচ্ছিন্নভাবে সাহাবাই কেরাম নবী সাল্লাম জিকির করেন নাই এই জন্য কোরআন এবং হাদিসে যত জিকির আছে সোহান আল্লাহ আল্লাহর সাথে সোহান যুক্ত আছে খালি আল্লাহ নাই আছে সোহান আল্লাহ 
আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর সাথে আলহামদ যুক্ত আছে আল্লাহ আকবার আল্লাহর পরে আকবার আছে আল্লাহর আগে আছে এইভাবে যতগুলো জিকির কোরআন এবং সন্না পাওয়া যায় লেসানে জিকির আমাদের উস্তাদ ডক্টর খন্দকার আনম আব্দুল জাহাঙ্গীর রহমাহুল্লাহ তিনি একটি কিতাব লিখেছেন রাহে বেলায়াত এই কিতাবের মধ্যে নবী সাল্লাহ ইসলামের যে জিকির সেই জিকিরগুলো সব উনি একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন এই কিতাবের মধ্যে সহি হাদিসের ভিত্তিতে সেখানে যতগুলো জিকির এসেছে কোন জিকির বিচ্ছিন্ন মানে আল্লাহর নামকে একাকি বিচ্ছিন্নভাবে আসে না সংযুক্ত আসছে যেমন আস্তাম ফেরু আল্লাহর আগে আস্তাম ফেরু আছে খালি আল্লাহ আসে নাই কোথাও তাহলে যদি কেউ শুধু আল্লাহ 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 জিকির করে তাহলে বোঝা যাবে এটা মা উর্দেসাফির দিন দিনের ভিতরে জিকিরের নামে নতুন বানানো হয়েছে নবী সাল্লাম সাহাবাইকে নাম এরকম শুধু আল্লাহ আল্লাহ কখনো জিকির করেন নাই ইল্লাল্লাহ 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 আল্লাহ সারা আল্লাহ সারা আল্লাহ সারা আল্লাহ সারা কি এরকম জিকিরও সাহাবাই কেরাম নবী সাল্লাহ সাল্লাম কখনো করেন নাই এবং এই ব্যাপারে একটা জাল হাদিসও নাই যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরাম একদিন সবাই বসে বাতে নিবাই কলমের দিকে খেয়াল করে কলমের মধ্যে ডাক্কা মেরে মেরে ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ করতেছিলেন আর নবী সাল্লাম সাহাবাদেরকে নিয়ে জিকির করতেছিলেন এক সাহাবি লাভ মেরে খেজুর গাছে উঠে গেছে অথবা এক সাহাবি দৌড়াই এসে নবী সাল্লামের গলা ধরে ফেলছে নবী সাল্লামের গলার মধ্যে ঝুলতেছে এরকম কোন জাল হাতিস নবী সাল্লাহ ইসলামের থেকে সাহাবাই কেরামের থেকে প্রমাণিত নয় তাহলে বোঝা গেল এই জাতীয় যত জিকিরের পদ্ধতি এইগুলো আল বেদাত আমাল আমলের বেদাত এই জন্য জিকর কিন্তু সেটা করতে হবে নবী সাল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবাই কেরাম যেই পদ্ধতিতে যেভাবে করেছেন সেভাবে এর বাইরে আর বেশি অন্য পদ্ধতিতে হইলে তখন সেটা আর সুন্দর থাকে না বেদাত থাকে এইভাবে শুধু জিকির না দরুদ আজকে দরুদের নামে আমাদের সমাজে অনেক ধরনের দরুদ আছে বালা কালোলা বিকামা আলিহি কাসাপাত তুজা বেজামা আলিহি এটাও বাংলাদেশের একটা দরুদ অথচ এটা একজন কবির কবিতা কবিতা হয়ে গেছে বাংলাদেশের দরুদ অথচ দরুদ একটা এবাদত কবিতা এবাদত না কবিতা আমিও লিখতে পারি আপনিও লিখতে পারেন আপনিও কবি হতে পারেন আমিও কবি হতে পারেন কিন্তু এবাদত আমারও বানানোর অধিকার নাই আপনারও বানানোর অধিকার নাই কে আমুক পর্যন্ত কারো এবাদত বানানোর অধিকার নাই কিন্তু কবিতা সে কেউ লিখতে পারবেন অথচ কবিতা আজকে এবাদতের জায়গা দখল করছে এবং কবিতা না পড়লে কোনো মিলাদ নাই ইমানও নাই কবিতাকে ইমানের অংশ বানায় ফেলা হয়েছে কবিতা এমন জায়গা দখল করছে যে কয় যে মিলাদ পড়ে না সে রাসুলের দুশ্মন যে মিলাদ পড়ে না তার ইমান নাই তাই যে কবিতা পড়ে না তার ইমানও ইমানও হারা হয়ে যাচ্ছে মানে ইমানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে আজকে শেখ সাদের কবিতা অথচ এই এই মানদণ্ড যদি ফেলি তো ইমাম আবু আলিফ রহমতুল্লাহের ইমান নাই কারণ ইমাম আবু আলিফ রহমতুল্লাহ কোনোদিন বালা কালুলে পড়েন নাই কারণ ওনার আমলে তো বালা কালুটা লেখাই হয় নাই বালা কালুটা তো ছিলই না ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহের যুগে ছিল না ইমাম শাহি রহমতুল্লাহের যুগে ছিল না ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহের যুগে ছিল না তারা তো এই কবিতাগুলো পানে নাই আমাদের দেশে মিলাদের নামে যে কবিতা যেই গান যেই সঙ্গীত পড়া হয় এগুলো ওই সকল ইমামদের যুগে আবিষ্কারে হয় নাই লেখাই হয় নাই তো তারা তো এগুলো কেউ পড়েন নাই তাহলে তাদের একজনেরও ইমাম ছিল না নাকি যদি এই মানদণ্ডে তারা বলেন অথচ তারাই বলেন যে আবু হানিফা রহমতুল্লাহকে অনুসরণ করতে হবে তা আবু হানিফা রহমতুল্লাহকে অনুসরণ করলে এই জায়গায় অনুসরণ লাগবে না এই জায়গায় তো অনুসরণ লাগবে অথচ তারাই এগুলো শুনেন নাই দেখেনও নাই জানেনও নাই আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা আর আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না আরও বেদাতার আলোচনা করলে আমরা পুরো মাস ধরে আলোচনা করলেও শেষ হবে না কারণ আমাদের দেশটা বেদাতের অভয়ারণ্য এই দেশের যদি একটা একটা বেদাত আলোচনা করে শত শত বেদাত আছে আকিদার বেদাত আমালের বেদাত খালি বেদাতার বেদাত এটা এখানে বেদাতের চাষ হয় এবং এটা উর্বর প্রজনন কেন্দ্র বাংলাদেশ বেদাতের খুবই শক্তিশালী উর্বর প্রজনন কেন্দ্র খালি চালু করলেই হয় এবং এক একজন দশটা বিশটা তিরিশটা করে করে বেদাত চালু করে যিনি যত বড় হুজুর তিনি তত বড় বেদাতের চাষ করেন এবং যত বেশি বেদাতের চাষ করা যায় মরিদেরা তত খুশি হয় 
বেদাত নাই বা সেই হুজুর হুজুরে না এই হুজুরের মধ্যে বেদাত নাই যেই হুজুরের বেদাত যত বেশি এই হুজুর বাংলাদেশে তত বড় হুজুর এখানে বেদাতের ব্যবসা বেদাতের বিজনেস বাংলাদেশে রং প্রমা জোরে সরে বিজনেস চলে এই জন্য আমার ভাইরা আমাদেরকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যে কোন অবস্থায় আমল কম করি বেশি করি কিন্তু যেটা করব এটা পিওর আমলটা করব সুন্নত ভিত্তিক আমল করব সুন্নত ভিত্তিক আকিদা পোষণ করব কোন বেদাতি আমল বস্তা বস্তায় করব না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আমালুম কলিলুন ফি সুন্নাতিন খাইরুম মিন আমালিন কাসিরিন ফি বেদা বেদাতি পদ্ধতিতে অনেক আমল করার চাইতে সুন্নতি পদ্ধতিতে অল্প আমল করা অনেক উত্তম সুবহানাল্লাহ কারণ বেদাতি পদ্ধতিতে অনেক আমল করলাম কিয়ামতের ময়দানে হাবা আম মানসুরা সব বিক্ষিপ্ত বালুর মত উড়ে চলে যাবে কেন কাজে আসবে না আর সুন্নতি আমল যদি অল্প করি এটাই আমার কিয়ামতের ময়দানে কাজে আসবে এজন্য আমল কম করি তা ভালো কিন্তু সেটা যাতে সুন্নতের আলোকে হয় বেদাতি পদ্ধতিতে বেশি আমল করা দরকার নেই আমাদেরকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে আমি যে আকিদা পোষণ করতেছি এই আকিদাটা সুন্নতের আকিদা কিনা আমি যে আমলটা করতেছি এই আমলটা সুন্নতি আমল কিনা এই আমলটা আমার রাসুল সাল্লাহাম এইভাবে করছেন কিনা রাসুল সাল্লামের সাহাবাইয়া সাহাবাই কেরাম এইভাবে করেছেন কিনা সেটা জেনে শুনে বুঝে যেহেতু আমাদের দেশটা বেদাতের উর্বর প্রজনন কেন্দ্র এই জন্য সতর্কতা আরো বেশি লাগবে যে দেশে বেদাত তৈরি করতে পারে না সে দেশে সতর্কতা না হইলে হয় যেমন আপনার সৌদি আরবে আপনি বেদাতের ব্যাপারে এত সতর্ক থাকা দরকার নেই কারণ সেখানে কেউ বেদাত চাষ করতে পারে না বেদাতের চাষাবাদে সেখানে নিষিদ্ধ এবং কেউ বেদাতের চাষাবাদ করলে তার সেখানে মৃত্যুদণ্ড তার খবর আছে কেউ যদি বেদাত একটা আবিষ্কার করে কিন্তু আমাদের এখানে বেদাতের উর্বর প্রজনন কেন্দ্র যে কেউ বেদাত বানাইতে পারে তাহলে এখানে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে যে আমি যে এবাদতা যে আমালটা যেটা করতেছি এটা সুন্নত কিনা এটা আমার রসুল সাল্লাম করছেন কিনা সুন্নতের আলোক হচ্ছে কিনা সুন্নতের বাহিরে গেলে প্রমাণ রাখে পান সুন্নতি ফালাই সাবিননি নবী সাল্লামের অন্যতেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে না বেদাত করলে নবী সাল্লামের কে আমতর ময়দানে হাউজে কাউসার পাওয়া যাবে না অনেক লোককে ফেরস তারা বাধা দিবেন হাউজে কাউসারের দিকে আসতে দিবেন না নবী সাল্লাম বলবেন হাওলাই উম্মতি হাওলাই উম্মতি এরা তো আমার উম্মত এরা তো আমার উম্মত এদেরকে ছেড়ে দাও ফেরস তারা বলবেন ইন্না কালা তাদেরই মা আহদাস আপনি জানেন না এরা আপনার পরে দুনিয়াতে কত নতুন নতুন আকিদা বানাইছে নতুন নতুন বেদাত বানাইছে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে সুন্নতর উপরে আমল করা বেদাত মুক্ত সুন্নতে আমল করা তো অভিজ্ঞান করুন আল্লাহ পাকে আমাদেরকে সেরেক মুক্ত ইমান নসিব করুন